ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷിഫ് ലൈഫ് ടൈൽ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം റമദാനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഫ്താറിനൊക്കെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഷവർമ്മയാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി ചപ്പാത്തി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയിലോട്ട് നമുക്ക് അല്പം മയോണൈസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പം മയോണൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ എന്നിട്ട് ഇത് നാലും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ മയോണൈസ് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ്മയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കുക്കുമ്പർ രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ രണ്ടല്ലി കറിവേപ്പില ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം വന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഹാഫ് വേവാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുമ്പറും കരിവേപ്പിലും അതുപോലെ ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഒരു പാകത്തിനുള്ള വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വെക